সরকার উৎখাত উৎখাত আন্দোলনে যুক্তরাই বাজার কারসাজিতে জড়িত সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী বললেন যারা তাকে পছন্দ করে না শুধু তারাই নির্বাচন নিয়ে কথা বলছে কারাগারে মারা যাওয়া বুলবুলের বাসায় বিএনপি নেতারা অত্যাচার নির্যাতনের অবসান হবেই নজরুল ইসলাম খানের মন্তব্য বাস টার্মিনালের শৃঙ্খলা আর খাল পুনঃখননে বরিশাল নগরীকে বদলে দেওয়ার উদ্যোগ অনিয়মের বিরুদ্ধে পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী ও মেয়রের হুঁশিয়ারি বইমেলায় আসতে শুরু করেছেন প্রকৃত পাঠক ক্রেতা বেড়েছে বেচা কেনা খুশি লেখক প্রকাশক দেখছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন যারা নির্বাচন বানচাল করতে চেয়েছিল তারাই বাজার কারসাজির চক্রান্তে লিপ্ত যারা মজুদদারি করে জিনিসের দাম বাড়াচ্ছে তাদের গণধোলাই দেওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেন তিনি সকালে গণভবনে জার্মানি সফর পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে শেখ হাসিনা আশ্বাস দিয়ে বলেন রমজানে নিত্য পণ্য নিয়ে কোনো অসুবিধা হবে না সব ব্যবস্থা করা আছে নির্বাচন নিয়ে ইউরোপ সহ বিদেশিদের মনোভাব নিয়েও কথা বলেন শেখ হাসিনা বলেন ইউরোপের কোনো নেতাই নির্বাচন নিয়ে কিছু বলেনি যারা তাকে পছন্দ করে না শুধু তারাই নির্বাচন নিয়ে কথা বলেছে প্রধানমন্ত্রী বলেন নির্বাচন বানচাল করতে দেশি বিদেশি ষড়যন্ত্র ছিল সেই ষড়যন্ত্র এখনো রয়েছে যারা সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্রের সাথে যুক্ত তারাই বাজার কারসাজি করে ভোগ্য পণ্যের দাম বৃদ্ধির চেষ্টা করছে যারা এই ধরনের মানে নির্বাচন বানচালের পক্ষে তারা যখন দেখল যে ইলেকশন কিছুতেই আটকাতে পারবে না কারণ একটা মানুষের শতস্ফূর্ততা আছে তখন চক্রান্ত হল যে জিনিসের দাম বাড়বে তারপরে সরকার জনগণের থেকে বিচ্ছিন্ন হবে তখন আন্দোলন করে সরকারকে উৎখাত করবে এটা তাদের একটা পরিকল্পনার অংশ কাদের সেটা আপনারা ভালো বোঝেন বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান বলেছেন অত্যাচার নির্যাতন চিরকাল চলতে পারে না একদিন এই হত্যা নির্যাতনের অবসান হবে বিচারও হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি কারাবন্দী অবস্থায় নিহত বিএনপি নেতা ইমতিয়াজ আহমেদ বুলবুলের পরিবারের সদস্যদের সমবেদনা জানাতে গিয়ে এ কথা বলেন তিনি সকালে বুলবুলের গোপীবাগের বাসায় গিয়ে তার স্বজনদের সমবেদনা জানান বিএনপির এই নেতা এ সময় তিনি সাংবাদিকদের বলেন কেউ অপরাধ করলে বিচার হবে কিন্তু বিনা কারণে রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে যাবে নির্যাতন করবে চিকিৎসা না দিয়ে হত্যা করবে এটা চলতে পারে না বলেও উল্লেখ করেন নজরুল ইসলাম খান আমরা এটাকে একটা অপমৃত্যু বলছি এবং এক ধরনের হত্যাকাণ্ড বলছি আমরা আমরা নিন্দা জানাই এবং ওর বিচার দাবি করি এই যে আমাদের অসংখ্য নেতা কর্মী গুম হচ্ছে খুন হচ্ছে অন্যায়ভাবে অকালে মৃত্যুর শিকার হচ্ছে এবং বিভিন্ন কারাগারে নানা ধরনের নির্যাতন নিপীড়নের শিকার হচ্ছে এর বিচার একদিন নিশ্চয়ই হবে যদি অত্যাচারীরা চিরদিন অত্যাচার করতে পারত তাহলে ফেরাউন নমরুদের পতন হতো না হিটলার মুসলিনের পতন হতো না নিশ্চয়ই পতন হবে অত্যাচারী শাসনে বদলে যেতে শুরু করেছে বরিশাল সিটি কর্পোরেশন মাছের বাজার বাস টার্মিনালের শৃঙ্খলা সংস্কার এবং খাল পুনঃখননের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে নতুন যাত্রা নতুন স্বপ্ন দেখছে নগরবাসী উন্নয়ন কাজে কোনো অনিয়ম সহ্য করা হবে না বলে সতর্ক করেছেন মেয়র ও পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী বরিশাল থেকে শাহিন হাসানের রিপোর্ট আমুল পরিবর্তন এসেছে বরিশাল নতুলাবাদ বাস স্ট্যান্ডে মেয়র পরিবর্তনের সাথে সাথে নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে সেখানে তাদের নেতৃত্বে খানাখন্দ ভরাট করে বালু ফেলে বর্ধিত করা হয়েছে স্ট্যান্ডের পার্কিং অংশ নির্মাণ করা হচ্ছে টয়লেট রাস্তা উপযুক্ত হয়েছে আগে গাড়িগুলো এলোবেলো রাখা ছিল টার্মিনাল প্রচুর জাম ছিল অনেক খানাখন্দ মানে গাড়ি নামতে পারে না গাড়িগুলো নামলে ব্যাঙে চুরি গেছে এখন তো মোটামুটি অনেক উন্নত হয়েছে আমরা গাড়ির ডিপার্টমেন্টের লোক অনেক শান্তিতে আছি এদিকে অনিয়মের অভিযোগ এনে বাজারগুলো নতুন করে এই যারা দিয়েছে বরিশাল সিটি কর্পোরেশন ও বিআইডব্লিউটি এতে সন্তুষ্ট ব্যবসায়ীরা অনেক মোটামুটি ভালো সুযোগ সুবিধা আছে দাদা কারণ আমাকে ইচ্ছা মতন ব্যবসা করতে পারতে আছে মার্কেটের এই খাজনা কমায় দিছে তখন মাছ বেশি হয়েছে আধুনিক বাস স্ট্যান্ড ও মাছ বাজার উন্নয়নে আরও পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন দায়িত্বপ্রাপ্তরা ভিতরে আরও কিছু সংস্কারের কাজ রয়েছে যেমন ড্রেন সীমানা বৃদ্ধি এই কাজগুলো চলমান আছে এগুলো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এগুলো হবে এবং সামনেও বিভিন্ন প্ল্যান আমাদের রয়েছে যেগুলো আপনারা অচিরেই দেখতে পারবেন এক মন দুই মন মাছ জয়শো ঢাকা যায় এই মাছটা এখানে আসে তাহলে এখন তো মাছই থাকতো না এখন আমি রেট না কমাই দিলে এছাড়াও আলাদা দুটি প্রকল্পের মাধ্যমে পনেরো কোটি টাকা ব্যয়ে সাতটি খাল পুনঃখনন ও সৌন্দর্যবর্ধনের কাজ শুরু করেছে পানি উন্নয়ন বোর্ড ও বরিশাল সিটি কর্পোরেশন 
এজন্য মেয়র আর মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন নগরবাসী আগে তো মানুষ জনগণ তারপর হলো সরকার ঠিক আছে জনগণ কিভাবে সুবিধা দেবে সেইটা সেইটাও দেখতে হবে সবকিছু আমাদের খালখন সেটাও চালাই যেতে হবে খালের মধ্যে মনে করেন বিল্ডিং গড়ি রয়েছে এই আমরা উঠতে চাই বাথরুম খালের মধ্যে দেয় ওগুলো আমরা সব উঠতে চাই তবে খালের উপর যেখানে সেখানে পাকা সাকর কারণে প্রকল্প হুমকির মুখে বলছে পানি উন্নয়ন বোর্ড এটা খালকে হত্যা করার জন্য আর কিছু লাগে না এই কালভার্ট এনাফ আমরা সাথে খন করে কোনো লাভ হবে না এই কালভার্টগুলোকে আমার মনে হয় উদ্যোগ নিয়ে সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগ নিয়ে এগুলোকে একটু অপারেশন করা উচিত একটা নির্দিষ্ট পয়েন্ট করে দেওয়া উচিত হ্যাঁ এই পয়েন্ট থেকে একটা কালভার্ট হবে এইখান থেকে এই অঞ্চলটুকু এটা ইউজ করবে আরও উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বিসিসি মেয়র ও পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন কোনো অনিয়ম যেন না হয় আমরা পর্যায়ক্রমে সব কাজগুলি আমরা কাজ করব এবং দাতা সংস্থারাও আমাদেরকে সাহায্য অব্যাহত করবে এ ব্যাপারে তারা আশ্বস্ত করেছে আমরা বরিশালে উন্নয়নের জন্য জলবদ্ধতার স্থায়ী 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 ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আমরা নতুন প্রকল্প আমরা হাতে নিচ্ছি সেটা হলে পরে বরিশালে স্থায়ী সমাধান হবে পরিকল্পিত নগরীর পূর্ণ বাস্তবায়ন দেখতে চায় বরিশালবাসী শাহিন হাসান বাংলা ভীষণ বরিশাল শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটির দিনে অমর একুশে গ্রন্থমেলায় বই প্রেমীদের উপচে পড়া ভিড় ছোট ছোট শিশুদের পদচারণায় সকাল থেকে মুখরিত ছিল মেলার শিশু প্রহর পরিবারের সঙ্গে দল বেঁধে মেলায় আসেন তারা কেনেন পছন্দের বই পাঠক লেখক প্রকাশকদের এই মিলন মেলার আরও খবর জানাছেন সৈকত সাদিক বাংলা একাডেমি আয়োজিত অমর একুশে গ্রন্থমেলা প্রায় শেষ পর্যায়ে শুক্রবার ছুটির দিনে পাঠকরা দল বেঁধে ছুটে আসেন এই বই মেলায় ছিলেন শিশু কিশোর তরুণ তরুণী সহ সব বয়সের পাঠক শুক্রবার শিশু প্রহর বইমেলা সকালটা শিশুদের পদচারণায় মুখরিত বাড়তি পাওনা সিসিমপুর সরোয়ার্দী উদ্যানের শিশু করোনারে অস্থায়ী মঞ্চে শিশুতোষ অনুষ্ঠান পরিবেশন করে সিসিমপুর হালুম টুকটুকি ইকি সহ নানা চরিত্রের পাপেট বইমেলায় শিশুদের সামনে তুলে ধরেন নানা শিক্ষণীয় কার্যক্রম সিসিমপুরের পছন্দের এসব চরিত্রকে সরাসরি দেখতে পেরে তাদের সঙ্গে আনন্দ ভাগাভাগি করে বেশ উচ্ছ্বসিত শিশুরা শিশুরাও মঞ্চে উঠে আনন্দে নাচেন আমি এখানে ডান্স করছি ইকুরি হালু টুকটুকি শিকো আমার আজকে বই মেলায় আসে অনেক ভালো লাগছে যে সব সময় হচ্ছে গিয়ে আমাদের वेजिटेबल খেতে হবে ফিশ খেতে হবে আমাদের পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে আমার তো দেখে খুব ভালো লাগতেছে প্রত্যেকটা বাচ্চা মিলেমিশে খেলাধুলা করছে ভালো লাগছে বইমেলায় কেউ এসেছেন বাবার হাত ধরে আবার কেউ মায়ের সঙ্গে বিভিন্ন স্টল ঘুরে ঘুরে কেনেন শিশুতোষ ও মজার মজার যত বই আমি মেলা এসেছি বইটা কিনেছি আই ছেলেরা আই মেয়েরা ফুল তুলিতে যাই ফুলের মালা গলায় দিয়ে মামার বাড়ি যাই আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে ভূতের বই যেটা ওটা বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মেলায় পাঠকদের উপস্থিতি বাড়তে থাকে শিশুদের পাশাপাশি বড়রাও বিভিন্ন স্টল ঘুরে কেনেন পছন্দের বই ছবি আঁকার বই এরকম আরও আরও অনেক বই কেনার প্ল্যান আছে বড় ছেলেটার জন্য আমরা যে বিজ্ঞান কুইজ ওইটা দেখলাম আরও বিভিন্ন বই দেখতেছে আরও পরে দেখার পর যদি আর পছন্দ হয় আরও নিয়ে যাবো বই কেনার পাশাপাশি নান্দনিক সব পেভিলিয়নের সামনে দাঁড়িয়ে মেলায় চলে ফটো সেশন পর্ব শেষ মুহূর্তে এসে বই কেনার প্রতি পাঠকদের এমন আগ্রহে খুশি প্রকাশক আর লেখকরা সৈকত সাদিক বাংলা ভীষণ ঢাকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড এ এস এম মাকসুদ কামাল বলছেন প্রতারক চক্র টাকা হাতে নেয়ার জন্য ভার্চুয়াল জগতে প্রশ্ন বিক্রির গুজব ছড়িয়েছিল দ্রুত তাদের আগ্নের আওতায় আনা হবে শুক্রবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা পরিদর্শনে যান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পরিদর্শন শেষে তিনি বলেন পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে গুজবকারীরা সবসময় তৎপর থাকে লোভে পড়ে প্রতারণার ফাঁদে যেন কেউ না পড়ে বাস্তবে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটেনি উপাচার্য আরও বলেন যৌন নিপীড়নের ঘটনায় ন্যায় বিচার করতে সময় লাগে তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এই বিষয়ে জিরো টলারেন্স নীতিতে রয়েছে অগ্রিম টাকার বিনিময়ে তারা বলছে যে তারা প্রশ্ন দিবে এবং বাকি টাকা যখন প্রশ্ন যখন কমন করবে তখন বাকি টাকা এই প্রতারক চক্রের ভাবে কোনোভাবে যেন পা না দেয় আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী বাহিনীও সজাগ আছে 
আমার বিশ্বাস এই পতারক চক্র ধরা পড়বে আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী বাহিনীর হাতে পটুয়াখালী পৌরসভা নির্বাচনের প্রার্থীদের মধ্যে প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে শুক্রবার সকালে জেলা নির্বাচন অফিসে রিটার্নিং অফিসার খান আবি শাহনুর খান পাঁচ মেয়র একচল্লিশ জন কাউন্সিলর এবং পনেরো জন সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে এই প্রতীক বরাদ্দ দেন মেয়র প্রার্থী ডাক্তার মোহাম্মদ শফিকুল ইসলামকে মোবাইল ফোন মহিউদ্দিন আহমেদকে জগ আবুল কালাম আজাদকে রেল ইঞ্জিন এনায়ত হোসেনকে নারিকেল গাছ এবং নাসির উদ্দিনকে নাসির উদ্দিন খানকে কম্পিউটার প্রতীক বরাদ্দ করা হয় প্রতীক পেয়ে প্রচারণায় নামেন প্রার্থীরা নয় মাস ইভিএম এ পটুয়াখালী পৌরসভার ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে সময় আমি মোবাইল ফোন পেয়েছি জয়নেত্রী শেখ হাসিনা এই মোবাইল ফোন দিয়েই ডিজিটাল বাংলাদেশ স্বপ্ন দেখেছিলেন আজকের তিনি স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখছেন দখল দূষণে মৃতপ্রায় লক্ষ্মীপুরের ঐতিহ্যবাহী রহমত খালি খাল প্রভাবশালীদের অবৈধ স্থাপনায় দখল হয়ে গেছে খালটির দুই পাশ এছাড়া বিভিন্ন বাজার সহ শহরের পয়েন্টে ময়লা আবর্জনা ফেলায় ভরাট হয়ে গেছে খালটি নষ্ট হচ্ছে জীব বৈচিত্র বিপন্ন হচ্ছে পরিবেশ হোসেন আহমদ শাহজানের তথ্য ও ভিডিওতে ডেস্ক রিপোর্ট লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার চন্দ্রগঞ্জ মান্দারি জক্সিন ও পৌর শহরের বাজার এলাকার উপর দিয়ে বয়ে গেছে রহমতখালি খাল এক সময়ের খরা শ্রোতা এ খাল দিয়ে ভোলা বরিশাল সহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লক্ষ্মীপুরে পণ্য সামগ্রী নিয়ে বড় বড় নৌকায় আসা যাওয়া করতেন ব্যবসায়ীরা কিন্তু দখল দূষণে খালটি এখন মৃত প্রায় জেলা শহর ও শহরের বাইরের বাজারগুলো থেকে এ খালে ফেলা হচ্ছে উচ্ছিষ্ট ও প্লাস্টিক বজ্র বাসাবাড়ির মানব বজ্র পড়ছে এ খালে এতে খালের পানি পচে ছড়াচ্ছে দুর্গন্ধ বিপন্ন হচ্ছে পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র্য খালটি দখল ও দূষণমুক্ত রাখতে পৌর কর্তৃপক্ষ কোনো উদ্যোগ নেয়নি বলে অভিযোগ স্থানীয়দের আমরা এ খালে মাছে ধরছি নৌকা দি অনেক নৌকা আইতো যাইতো মাছ দি ইসা মাছ কিনতো এই খালটার মধ্যে এখন মাছ বৈশাখ কিছু নাই একটা নৌকো আইতে পারে না দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে এখন আমরা হাঁটতে পারি না চলাফেরা করতে পারি না এমন খাল যে ব্যবহার করব ওই অবস্থা বর্তমানে নাই আমরা ধরুন প্রত্যেকে আমরা খালে গোসু করতাম খালে গোসু করার পর মানে এই যে কত পাঁচ দশ বছর আগে ধরে মানে এইভাবে কাঁচা ফানিগুলো ছাড়তেছে আমার একটাই অনুরোধ যে এই পৌরসভার কার্যালয়ের কাছে এই খালটা পরিষ্কার করে দেওয়ার জন্য এদিকে খালপাড়ের বাসিন্দাদেরকেও পাল্টা দুশ্চেন পৌর মেয়র বলছেন পানি উন্নয়ন বোর্ড ও জেলা প্রশাসন উদ্যোগ নিলেই খালটি দখলমুক্ত হবে এই বছর আমরা দুইবার পরিষ্কার করছি কিন্তু আমরা পরিষ্কারের পরে আবার যারা খালের পাশে যারা ব্যবহারকারী তারা আবার ময়লা ফেলে আবার খালকে দূষণ করে এই জিনিসগুলো উচ্ছেদ করতে হলে পৌরসভার পাশাপাশি জেলা প্রশাসন এবং পানি উন্নয়ন বোর্ড এর সম্পৃক্ত একটা টিম ওয়ার্ক কাজ করা লাগে খাল সংস্কারের প্রস্তাবনা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড আর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক বলছেন দখলদারদের তালিকা করে শিগগিরই উচ্ছেদ অভিযান চালানো হবে চৌষট্টি জেলা ছোট নদী জলাশয় পুনঃখনন একটা প্রকল্প আছে এটা সেকেন্ড ফেজে আমরা এটা প্রপোজ করছি সম্পূর্ণ খালটা আসলে চল্লিশ কিলোমিটার তো আমরা প্রাথমিক স্টেজে আমরা এই প্রকল্পের সাথে আমরা আঠারো কিলোমিটার খনন করব আমরা রহমতকালে খাল নিয়ে বা খুবই সচেতন আছি সেই বিষয়টা নিয়ে আমরা ইতিমধ্যে আমাদের সহকারী কমিশনের ভূমি অফিসে আমরা তথ্য চেয়েছি যে অবৈধ দখলকাদের তালিকা আমরা তালিকা অ্যাসিডেন্ট অফিস থেকে চলে আসলে আমরা সেই মোতাবেক আমরা রহমতকালি খালে যারা অবৈধ দখলকার আছে তাদেরকে উচ্ছেদের প্রয়োজনের ব্যবস্থা নিব লক্ষ্মীপুরের সদর উপজেলার উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া রহমতখালী খালটির দৈর্ঘ্য চল্লিশ কিলোমিটার সাভারে চাইনিজ সবজি চাষে ভাগ্য বদলেছে অনেকের বেশি লাভ হয় বলে এলাকার শিক্ষিত বেকার যুবকরা ঝুঁকছেন এই সবজি চাষে রাজধানী পাঁচ তারকার রেস্টুরেন্ট সহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে এর চাহিদা যাচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশেও সাভার থেকে নজমুল হুদা শাহিনের তথ্য ও ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট রাজধানী ঢাকার খুব কাছে সাভারে অনেকের ভাগ্য বদলে দিয়েছে চাইনিজ সবজি চাষ সেখানকার কয়েকটি গ্রাম এখন চাইনিজ সবজির গ্রাম হিসেবে পরিচিত দিগন্ত জুড়ে শোভা পাচ্ছে ব্রোকলি রেড ক্যাবেজ বেবিকর্ন সুইটকর্ন বানচিং ক্যাপসিকাম ও লেটুস সহ নানা চাইনিজ সবজি মেইটা গ্রামের যুবক কোব্বাত হোসাইন অভি 
পাঁচ বিঘা দিয়ে শুরু করে এখন তিনি দুইশো বিঘা জমিতে নানা প্রকার সবজির চাষ করছেন পেয়েছেন জাতীয় পুরস্কার আসলে আমরা এই যে চাইনিজ সবজিগুলো চাষ করতেছি এটা কিন্তু শীতকালে কিন্তু আমাদের কোয়ালিটি অনেক ভালো হয় কিন্তু গরমের দিকে কিন্তু আমরা কোয়ালিটি এতটা ভালো করতে পারি না সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এক্সপোর্টের বাজারগুলো ধরতে পারি না এই রকম একটা প্রকল্প আমাদের এখানে দেওয়া হতো আমি জানি যতদূর জানি যে বেডিস এদিকে কিন্তু ঢাকার বাইরে অনেক ধরনের প্রকল্পগুলো দেওয়া আছে তো সেই ক্ষেত্রে যদি আমরা যেহেতু হাইবেলো ক্রপগুলো চাষাবাদ করতেছি এক্ষেত্রে যদি সরকারের কিছু প্রকল্প যদি আমাদের এখানে যদি বাস্তবায়ন করতো আমার মনে হয় আমাদের এই এলাকার কৃষকরা অনেক উপকৃত হতো দেশের বিভিন্ন চাইনিজ রেস্টুরেন্টে এ সবজি সরবরাহের পাশাপাশি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যাচ্ছে সাভারের সবজি আবার ফসল করতে আছি আয় উন্নতি হতে আছে আমাদের এই শাক সবজিরা আমাদের নিয়ে আমরা বহু সল মেলে নিয়ে কর্ম হয়ে খাইতে পারি দেখেন মাল সাইজ হয়েছে কত বড় বড় ভালো ভালো সাইজের মাল এখানে চাইনিজ আছে সালাদ আছে বরকলি আছে আইসবার আছে প্যাক চাই আছে বেশি সবজি আবাদ করছিলাম বলে আমার আবার হয় না এখন আমি চাইনিজ টাইনিজ আবাদ করি কৃষকদের সব ধরনের সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে কৃষি বিভাগ তেতুল ছোড়া ফাকুরতা এছাড়া মিটকা গ্রাম বিভিন্ন গ্রামে বিভিন্ন সবজি আবাদ হচ্ছে এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য যেগুলো চাইনিজ ভেজিটেবল সেগুলো হচ্ছে কৃষকরা এই ব্যাপারে খুবই খুশি আমরা আমাদের কৃষি অফিস থেকে আমাদের কৃষির যে কর্মকর্তা এবং আমাদের মাঠ কর্মী উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা তাদের পাশে সার্বক্ষণিকভাবে আছে গ্রিন হাউস হলে সারা বছর এ সবজি চাষ করা সম্ভব আর এর জন্য সরকারি সহযোগিতার দিকে তাকিয়ে চাষিরা বাংলা ভীষণ নিউজ ডেস্ক দেশের বিভিন্ন জায়গার আরও কিছু খবর নিয়ে এবারে রয়েছে একটি ডেস্ক রিপোর্ট এসো বঙ্গবন্ধুকে জানি শীর্ষক শিশু সমাবেশ হয়েছে গোপালগঞ্জে টুঙ্গিপাড়ায় প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষার্থীদের বঙ্গবন্ধুর আদর্শ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও দেশ প্রেমে উদ্ভূত করতে এ সমাবেশের আয়োজন করা হয় এতে অংশ নেয় জেলার চোদ্দটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ডিজিটাল প্রযুক্তির উপর নির্ভর করে দেশের বিশ লাখ তরুণ তরুণীর কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছে বলে জানিয়েছেন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক শুক্রবার দুপুরে সাতক্ষীরা জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তিনি কথা বলেন ময়মনসিংহ নগরের টাউন হলের তারেক স্মৃতি অডিটোরিয়ামে মেয়র ও কাউন্সিলর প্রার্থীদের মাঝে প্রতীক দেন আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা ও রিটার্নিং অফিসার মোহাম্মদ বিলায়েত হোসেন চৌধুরী পরে তেত্রিশটি ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত নারী আসনের কাউন্সিলর পদপ্রার্থীদের মাঝে প্রতীক দেয়া হয় গাজীপুরের শ্রীপুরে ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কের পাশে গড়ে ওঠা অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করেছে উপজেলা প্রশাসন সকাল সাড়ে নয়টায় এমসি বাজার থেকে জৈনা বাজার পর্যন্ত এ অভিযান পরিচালনা করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শামীমা ইয়াসমিন মানিকগঞ্জের শিবালয় উপজেলার আব্দুর রাজ্জাককে একটি ঘর উপহার দিয়েছে একটি বেসরকারি সংস্থা সম্প্রতি অগ্নিকাণ্ডে তার ঘরটি পুড়ে যাওয়ায় বিপাকে পড়ে যান আব্দুর রাজ্জাক সাভারের মাদক নিরাময় কেন্দ্র আপনগায়ে পুনর্মিলনী হয়েছে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন মানিকগঞ্জ জেলা মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক হামিমুর রশিদ ঝিনাইদহে শুরু হয়েছে দুই দিন ব্যাপী কারাতে সেমিনার প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে এ সেমিনারের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক রথীন্দ্রনাথ রায় জয়পুরহাটে ডায়াবেটিক সমিতির সাতাশতম বার্ষিক সভা হয়েছে সভায় আগামী এপ্রিলে ডায়াবেটিক সমিতির নির্বাচন ঘোষণা করেন আব্দুল আজিজ মোল্লা টাঙ্গাইলের জেলা কৃষিবিদদের নিয়ে মিলনমেলা ও সাধারণ সভা দুই হাজার চব্বিশ অনুষ্ঠিত হয়েছে মালনা ভাষানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে দিনব্যাপী এ মেলার আয়োজন করা হয় ময়মসিংহে ত্রিশালে বাবে বরকত দেওয়ানবাগ শরীফের অনুষ্ঠিত হল বিশ্ব আশিকে রাসুল সাল্লাহ আলাহ সাল্লামের সম্মেলন দুই দার্শনিক ও সমসংস্কারক বীর মুক্তিযোদ্ধা হজরত সৈয়দ মাহবুবে খোদা দেওয়ানবাগি হুজুরের চুয়াত্তরতম জনবার্ষিকী উপলক্ষে এই সম্মেলনে অংশ নেন দেশ বিদেশের হাজারো ভক্ত বিশ্ববাসীর শান্তি কামনায় আখিরি মোনাজাত পরিচালনা করেন ইমাম প্রফেসর ড কুদ্রতে খোদা সিলেটের আম্বরখানা মণিপুরিপাড়ায় চার দিনব্যাপী কীর্তন শুরু হয়েছে কানাডা প্রবাসী প্রথিক পালের উদ্যোগে এ আয়োজন চলবে পঁচিশে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত শর্মিলা কেয়া বাংলাভিশন নিউজ ডেস্ক
সংবাদ শেষ করব বিআরবি কেবল শিরোনামগুলো আরেকবার জানি সরকার উৎখাত আন্দোলনে যুক্তরায় বাজার কারসাজিতে জড়িত সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী বললেন যারা তাকে পছন্দ করে না শুধু তারাই নির্বাচন নিয়ে কথা বলছে কারাগারে মারা যাওয়া বুলবুলের বাসায় বিএনপি নেতারা অত্যাচার নির্যাতনের অবসান হবে নজরুল ইসলাম খানের মন্তব্য বাস টার্মিনালের শৃঙ্খলা আর খাল পুনঃখননে বরিশাল নগরীকে বদলে দেওয়ার উদ্যোগ অনিয়মের বিরুদ্ধে পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী ও মেয়রের হুঁশিয়ারি বইমেলায় আসতে শুরু করেছেন প্রকৃত পাঠক ক্রেতা বেড়েছে বেচা কেনা খুশি লেখক প্রকাশক এই ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া বাংলা ভিশন সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট বিভি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম ও ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভিশন নিউজে এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভিশন নিউজে ধন্যবাদ